കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പഠിച്ചത് അതിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ത്രഷ് ഹോൾഡിങ്ങും ഗ്ലോബൽ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് ടെക്നീക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ മൂന്നാമത് ടൈപ്പായ ലോക്കൽ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രഷ് ഹോൾഡ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ മോഡ് പീക്സ് നല്ലപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ത്രഷ് ഹോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡ് പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ ആയിരിക്കണം നാരോ ആയിരിക്കണം സിമെട്രിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദേ മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡീപ്പ് വാലീസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇമേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ടോൾ പീക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക് ആയ രണ്ട് പീക്ക് ഒരു ഡീപ്പ് വാലി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ത്രഷ് ഹോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റീജിയൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു റീജിയൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പീക്സ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ നല്ലൊരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മാത്രമേ അതിന് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയും ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരിക കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രം നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫിക്സൽസ് കാണിക്കാനും ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫിക്സൽസ് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരിക കാരണം ഒരു മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രഷ് ഹോൾഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോം വഴി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലെ പിക്സൽസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പിക്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾസ് കാണാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെയർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബാക്കി മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് പുറത്തും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തും ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇന്നർ ലെയർ അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ഏരിയയും അതേപോലെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ഏരിയയും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള പിക്സൽസിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു നല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കിട്ടും അതായത് ഒരു യൂണി സിമെട്രിക് ആയിട്ടും അതേപോലെ നല്ല ടോൾ പീക്കും 
മോഡ്സ് കിട്ടും ബട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡീപ്പ് വാലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ത്രഷ് ഹോൾഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സപ്പോസ് ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡാർക്ക് റീജിയൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് റീജിയൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡാർക്ക് റീജിയൺ ആണ് ഇതൊരു ബ്രൈറ്റ് റീജിയൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ ലെവൽ പ്രൊഫൈൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടലി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഷാർപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഒരു ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പിന്നെ ബ്രൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ ലെവൽ പ്രൊഫൈൽ ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഫൈലിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി എന്നിട്ട് അതുപോലെ എന്തായി നെഗറ്റീവായി ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്സലിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെർട്ടൈൻ ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാലിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഒരു എഡ്ജ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് സപ്പോസ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർട്ടൈൻ ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ത്രഷ് ഹോൾഡിന് വാല്യൂ കാരണം കൂടുതൽ വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു എഡ്ജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവും ബ്രൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിക്സല് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നല്ല ആ ഒരു പിക്സല് ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കൊരു ഐഡ് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു പിക്സലിനെ ഒരു പിക്സലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സപ്പോസ് ഒരു സെർട്ടൈൻ ത്രഷ് ഹോളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഡ്ജ് പിക്സലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പിന്നെ ഈ പിക്സല് ഇത് ഡാർക്ക് സൈഡിലാണോ ബ്രൈറ്റ് സൈഡിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡാർക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന പിക്സലായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിക്സലായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ആണ് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പിക്സൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പിക്സലാണോ ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള പിക്സലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് സോറി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ
ത്രഷ് ഐ മീൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എവിടെയാണെന്നും ആ ബൗണ്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് മീൻസ് ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബൗണ്ടറിൻ്റെ പുറത്തും നിൽക്കുന്ന പിക്സൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽ എഫ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമേജിൽ ഓരോ പിക്സലും ഡെൽ എഫും ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫും കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ഡെൽ എഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡെൽ എഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സെർട്ടൻ ത്രഷ് ഹോളിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഡെൽ എഫ് സെർട്ടൻ ത്രഷ് ഹോൾ വാല്യൂവിന് ഈക്വലോ ഗ്രേറ്ററോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാപ്ലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഡെൽ സ്ക്വയറിൽ എഫ് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പിക്സലിന് നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പിക്സലിന് നമ്മൾ മൈനസ് എന്നും അസൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗ്രേ ലെവൽസ് ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീറോ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ പിക്സസ് നോട്ട് ഓൺ ആൻഡ് എഡ്ജ് ആർ ലേബിൾ ടു സീറോ അതായത് എഡ്ജ് അല്ലാത്ത പിക്സലുകൾ എല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓൾ പിക്സൽസ് ഓൺ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് ആർ ലേബിൾ ടു പ്ലസ് ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ പിക്സലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഓൾ പിക്സൽസ് ഓൺ ദ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് ആർ ലേബിൾ ടു നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ലൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പിക്സൽസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇമേജിൽ വെറും സീറോ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് എന്ന വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ ലെവൽ ഇമേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബൈനറി ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വൺ എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്യും സീറോ എന്ന വാല്യൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് അസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്നും ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതും ബ്രൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലോസ് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ലെവൽ ഇമേജിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ടു ഒബ്ജെക്റ്റും പിന്നെ അഗെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു ബൗണ്ടറിയാണ് അല്ലെ ഒരു ഡാർക്ക് നമ്മളതിനെ ഈ ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എൻ്റെ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോണ്ടിൽ വേർട്ടിക്കലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഡാർക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ എഗെയിൻ ഡാർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ഡാർക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ഫോളോഡ് ബൈ പ്ലസ് അപ്പോൾ മൈനസ് നിന്നും പ്ലസ്സിലേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നോക്കുക ബ്രൈറ്റിൽ നിന്നും ഡാർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പം ആദ്യം മ
ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡോട്ട് 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 വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ആൻഡ് സീറോ അത് പ്ലസ് മൈനസ് സീറോൻ്റെ ഏതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആവാം ഇനി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലസ്സും എഡ്ജിൽ നിന്നും ദൂരം പോകുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അഗെയിൻ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് കാണിക്കും പിന്നെ എഗെയിൻ നമ്മൾ നമ്മളെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ പോകുമ്പോൾ എഗെയിൻ എന്താവും ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ആൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ മൊത്തം പ്ലസും മൈനസും സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇന്നർ പാരന്റസിൽ കാണിക്കുന്ന സീറോ ഓർ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റഡ് ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെക്കിന് നമ്മൾ ലോക്കൽ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് വഴി സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ലോക്കൽ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് എന്ന ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്താണെന്നും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നീക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്